అందరికీ నా నమస్కారాలు చూజ్ ద వెబ్ ఫామ్ అమాంగ్ ద వర్డ్ ఫ్యామిలీ గివెన్ వర్డ్ ఫ్యామిలీలో ఏదైతే వెబ్ ఫామ్ ఉందో అది చూడమంటున్నారు ఆ వెబ్ ఫా వర్డ్ ఫ్యామిలీ అంటే ఏంటంటే బ్యూటిఫుల్కి సంబంధించింది బ్యూటిఫుల్ యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది బ్యూటీ నౌన్ ఉంటుంది బ్యూటిఫుల్ అనేది యాడ్వెర్బ్ అవుతుంది బ్యూటిఫై అనేది వెర్ప్ ఫామ్ అనేది అవుతుంది అనమాట దాంతో కాబట్టి ఇక్కడ ఇవో దాంట్లో అడిగిన ఆన్సర్ అనేది బ్యూటిఫై తర్వాత చూస్ ద సఫిక్స్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు మేక్ ద వర్డ్ కంఫర్ట్ అండ్ యాడ్జెక్టివ్ కంఫర్ట్ని యాడ్జెక్టివ్ చేయాలి అంటే కంఫర్టబుల్ ఈ ఎస్ట్ అస్ ఇష్యూ ఈ ఏమీ లేవండి కంఫర్టబుల్ అనే ఒకే ఒక పదం ఉంది దాన్ని ఈ సఫిక్స్ చేయడం వల్ల అది ఏమవుతుందంటే యాడ్జెక్టివ్గా మారుతుంది తర్వాత ద సెక్యూరిటీ స్టాఫ్ అషర్డ్ ద మినిస్టర్ ఇన్ టు ద బిల్డింగ్ అంటే సెక్యూరిటీ స్టాఫ్ అషర్డ్ అన్నాడు ఈ అషర్డ్ యొక్క సినానిమెంట్ అనేది అడగడం జరిగింది సమానార్థం దానికి అర్థం ఎస్కార్టెడ్ ఎస్కార్టెడ్ అంటే తోడుగా వెళ్ళడం ఆయనకి తోడుగా వెళ్ళడం అనమాట తర్వాత చూస్ ద యాంటనిమ్ ఆఫ్ కాంపిటెంట్ కాంపిటెంట్కి వ్యతిరేక పదం ఇన్కాంపిటెంట్ ఇవన్నీ చిన్న చిన్న మామూలుగా జనరల్గా ఇచ్చేవి తర్వాత చూస్ ద సెంటెన్స్ ఇన్ ప్యాసిఫైస్ ప్యాసిఫైస్ అంటే హెల్పింగ్ వెబ్ ఉండాలి వెబ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ రావాలి ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ హెల్పింగ్ వెబ్ అనేది ఉంది వెబ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ అనేది కూడా ఉంది హౌ ఆఫ్న్ ఇస్ ద వాటర్ ట్యాంక్ క్లీన్ వాటర్ ట్యాంక్ని ఎన్నిసార్లు కడుగుతున్నారు వాట్ హ్యాపెన్ టు యువర్ బైక్ ఇక్కడ హెల్పింగ్ వెబ్ లేదు వి త్రీ అయితే ఉంది హెల్పింగ్ వెబ్ లేదుగా కాబట్టి అది కరెక్ట్ కాదు తర్వాత వై ఆర్ యూ లుకింగ్ సో సాడ్ ఇక్కడ హెల్పింగ్ వెబ్ ఉంది వేర్ ఈస్ వి థర్డ్ లేదు ఇక్కడ వి థర్డ్ ఉంది అన్ అనుకున్నా కానీ లేదు వి టూ అనమాట స్టుడ్ అనేది కాబట్టి ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ వర్డ్ ది ఫామ్డ్ ఏ యూనియన్ ఏ యూనియన్ అనేది కరెక్ట్ అండి ఎందుకని యూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అది యా లాగా పలుకుతుంది యాతో లేదా యూనియన్ అనాలి యూనియన్ అయితే యాన్ అయితే కానీ ఇది యూనియన్ యూనియన్ కాబట్టి ఏ యూనియన్ అనేది అవుతుంది తర్వాత చూస్ ద వర్డ్ దట్ కెనాట్ బి అన్ యాడ్జెక్టివ్ యాడ్జెక్టివ్ కానిది ఏంటి ఎజిలిటీ ఇది నౌన్ అండి ఎజిలిటీ అనేది నౌన్ కాబట్టి ఇదే ఆన్సర్ ఎరాంట్ యాడ్జెక్టివ్ రిలెంట్లెస్ అన్న యాడ్జెక్టివే విజిలెంట్ అన్న యాడ్జెక్టివ్ విజిలెంట్ సొసైటీ అంటూ ఉంటారు ఓకే సొసైటీ అప్పుడు నౌన్ అవుతుంది విజిలెంట్ అనేది యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది వే డు దీస్ పీపుల్ కమ్ ఫ్రమ్ ఇలాంటి మనుషులు ఎక్కడి నుంచి వస్తారయా అని అంటూ ఉంటాం వే డు దీస్ పీపుల్ కమ్ ఫ్రమ్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట అన్ యాడ్జెక్టివ్ కెనాట్ డిస్క్రైబ్ ఒపీనియన్ అయితే డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది సైజ్ అండ్ కలర్ ఓకే నెంబర్ కూడా ఓకే పొసిషన్ కాదు జనరల్గా దీనికి మనం ఏంటంటే దోసెస్ కాప్ మ్యాన్ డి తర్వాత ఓలో ఉంటుంది ఒపీనియన్ తర్వాత దోసెస్ తర్వాత సైజు కాప్లో కలరు తర్వాత ఎంఎన్ ఎన్లో నెంబరు కాబట్టి ఇవన్నీ డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది కానీ పొజిషన్ మాత్రం డిస్క్రైబ్ చేయదు వర్ణించదు ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్స్ దట్ ఇండికేట్స్ ఎ పాజిటివ్ డిగ్రీ చూడండి పాజిటివ్ డిగ్రీస్కి ఇట్లా వెర్బ్కి సారీ యాడ్జెక్టివ్కి ఈఆర్ అనేది ఉండదు ఇక్కడ చూడండి స్టోల్ అండ్ ఫ్రూట్ ఈ స్వీటెస్ట్ ఈఎస్టి ఈ యాడ్జెక్టివ్స్కి ఈఆర్ కానీ ఈఎస్టి కానీ లేనిది చూడండి చూడండి ఇక్కడ టాల్ అనేది ఉంది టాల్ యాడ్జెక్టివే కానీ దీనికి ఈఆర్ లేదు ఈఎస్టి లేవు అంతేకాదు మోరు మోస్ట్ కూడా ఉండకూడదు అలాంటిదే గుర్తించుకోవాలంటే పాజిటివ్ డిగ్రీని ఈ విధంగా సింపుల్గా మనం గుర్తించుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా ఈఎస్టి ఉంది కాబట్టి లేనిది ఇదే కాబట్టి మనం త్రీ ఏదైతే ఉందో మూడోది అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది మూడోది కరెక్ట్ ఆన్సర్ రోజా ఈజ్ నాట్ సో టాల్ యాస్ గీత అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది తర్వాత చూస్ ద కంక్లూడింగ్ సెంటెన్స్ దట్ కెన్ బి రిటర్న్ ఇన్ ఏ ఫార్మల్ లెటర్ చివరి పదం ఏమని రాస్తాం చివరి వాక్యం ఏంటంటే జనరల్గా థ్యాంక్యూ యూ ధన్యవాదాలు అని రాస్తాం చూస్ ద వర్డ్ దట్ కెన్ బి యూజ్ టు రైట్ రిలేటివ్ క్లాస్ రిలేటివ్ క్లాస్ అంటే ఏదో కదండి యాడ్జెక్టివ్ క్లాజే అది దట్ అనమాట దట్ అనేది ఉపయోగించి రిలేటివ్ క్లాస్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న వాటిల్లో చూసుకుంటే దట్ అనే దాంతో మనం ఎక్కువగా ఉపయోగించవచ్చు యాజ్ సిన్సు అనేవి ఎక్కువగా యాడ్వెబ్స్ కిందకి ఎక్కువగా వాడడం జరుగుతుంది బోత్ ఐ అండ్ హరి డోంట్ లైక్ హారర్ ఫిల్మ్స్ ది అండర్లైన్ పార్ట్ హ్యాస్ అన్ ఎర్రర్ అన్నారు తప్ప ఒకటి ఉంది అన్నారు ఇందులో ఇందులో ఏంటంటే ఇక్కడ ఐని వీని ఫస్ట్ కేసు అంటారు యూనేమో సెకండ్ కేసు అంటారు ఇక హీ షీ ఇట్ కానీ ఏ పర్సన్ అయినా కానీ థర్డ్ కేసులోకి వెళ్తారు ఈ ప్రొనౌన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ ఏంటంటే టూ త్రీ వన్ ముందు సెకండ్ కేసు వస్తుంది తర్వాత థర్డ్ కేసు వస్తుంది
టూ త్రీ వన్ కేసులు ఇలా రావాలి హరి అండ్ ఐ అనేది అక్కడ ఉండాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఇంకో బిట్ ఏంటంటే బోత్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఎండ్ అనేది ఉంటుంది అది గమనించుకోండి తర్వాత పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఫ్లో ఫ్లో ఫ్లూ ఫ్లోన్ అనేది కరెక్ట్ అండి తర్వాత ద పెన్ డాష్ ఈజ్ ఆన్ ద బుక్ ఈజ్ మైన్ చూస్ ద కంజక్షన్ ఇక్కడ కంజక్షన్ అంటే కలిపేదాన్ని చూడమంటున్నారు చూడండి హూ అంటే ఎవరు ఎప్పుడు విచ్ అంటే ఏది వేర్ అంటే ఎక్కడ బుక్ మీద ఉన్న పెన్ను నాది అని చెప్పాం ఏదైతే బుక్ మీద ఉందో అది నాది దాన్ని చెప్పడానికి విచ్ అనేది వాడుకోవాలి తర్వాత నరేష్ డస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ అండి ఇక్కడ తప్పేంటి ఎర్ర అయిందని అడిగారు ఇక్కడ దేవుడి ముందు ఎప్పుడు కూడా ఆర్టికల్ అనేది పెట్టకూడదు జనరల్గా మనం ఏం రూల్ అనుకుంటాం అంటే ఈ విశ్వంలో ఒకే ఒకటి ఉంటే దాన్ని ద సన్ ద మూన్ ద అర్త్ అని పెట్టుకుంటాం కాబట్టి దేవుడు కూడా ఒకటే కదా అనేసి ఉన్న కాన్సెప్ట్లో వచ్చింది ఇది అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు ఒకటే అయినప్పటికీ గాడ్ అని అంటాం ది గాడ్ అని ఏమాత్రం అనం ఐ పాట్ ఏ కంప్యూటర్ ఫర్ మై సిస్టర్ దిస్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ సెంటెన్స్ బికాజ్ ఇది సింపుల్ సెంటెన్స్ ఎందుకంటే దిస్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ ఇక్కడ ఎటువంటి లింక్ వర్డ్ అనేది లేదు వెన్ దట్ ఇఫ్ యాజ్ సిన్స్ ఇలాంటిది ఏదీ లేదు కాబట్టి ఒకే ఒక సెంటెన్స్ ఉంది అది కూడా ఇండిపెండెంట్ సెంటెన్స్ నేను ఒక కంప్యూటర్ కొన్నాను మా చెల్లి కోసం కాబట్టి ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి సింపుల్ సెంటెన్స్ అవుతుంది అదే గనక రెండు ఈ విధంగా ఎండ్తో కనుక కలిపి ఉంటే అది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది ఒక ఆధారపడే క్లాజు ఒక ఆధారపడని వాక్యం గనక ఉంటే అది కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అవుతుంది తర్వాత చూస్ ద సెంటెన్స్ దట్ యాజ్ ఏ సబార్డినేట్ క్లాజ్ ఆధారపడే వాక్యం ఆధారపడే క్లాజ్ ఉన్నది ఏంటి అన్నాడు చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడ లింక్ వాడలేదు ఇక్కడ లింక్ వాడలేదు ఇక్కడ లింక్ వాడలేదు చూడండి ఇక్కడ ఉంది ఎలా అన్లెస్ అన్లెస్ అంటే ఏంది అర్థం ఇఫ్ నాట్ కాబట్టి ఆ విధంగా సబార్డినేట్ క్లాస్ ఎందుకనే లింక్ వాడు ఉంది హీ విల్ మిస్ ద బస్ ఇదేమో ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ అన్లెస్ హీ రన్స్ ఫాస్ట్ ఇదేమో డిపెండెంట్ క్లాస్ చూస్ ద కరెక్ట్ బీ ఫామ్ దట్ కెన్ బి యూజ్ టు చేంజ్ ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అండ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ సెంటెన్స్ ఇన్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ని ప్యాసివ్ వాయిస్ లో మార్చడానికి ఉపయోగించే బీ ఫామ్ ఏంటి అన్నారు అది బీన్ అనమాట ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఈటెన్ బై మీ లేదా ఇట్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటెన్ బై మీ ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ లో అలా మార్చడం బీన్ అనేది వస్తుంది తర్వాత చూస్ ద సెంటెన్స్ విచ్ టేక్స్ ద కంజంక్షన్ దట్ వైల్ బీయింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు రిపోర్ట్ ఎస్ స్పీచ్ కింద ఉన్న వాటిలో దట్ అనేది ఏది ఉపయోగిస్తుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇఫ్ వస్తుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే హూ వస్తుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే హౌ వస్తుంది ఎందుకని ఇక్కడ వస్తుంది అంటే హెల్పింగ్ వెర్ప్ లో ముందు ఉంది కాబట్టి హెల్పింగ్ వెబ్ ఇఫ్ వస్తుంది ఇక్కడ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ ముందు ఉంది కాబట్టి డబ్ల్యూహెచ్ ఓ క్వశ్చన్ వస్తుంది పైగా అది క్వశ్చన్ మార్క్ కాబట్టి వస్తుంది ఇక్కడ కూడా హౌ వస్తుంది ఎందుకని క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ రాదు హౌ ఉన్న ఎందుకని ఆశ్చర్యార్థకం ఉంది కాబట్టి ఇది ఎలా వస్తుంది షీ సెట్ దాట్ ద ట్రీ ద ట్రీ వాజ్ వెరీ టాల్ అని వస్తుంది కాబట్టి నాలుగోదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది చూస్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ పిఎన్ఈయుఎంఓఎన్ఐఏ న్యూమోనియా న్యూమోనియా ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి అండి ఇది ఇది కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ అవుతుంది నో స్టూడెంట్ షుడ్ బి కన్సిడర్ యాజ్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ ఎ డిగ్రీ ఆర్ పీజీ డిగ్రీ అన్లెస్ హీ హ్యాస్ అక్వైర్డ్ రీజనబుల్ ప్రొఫిషియన్సీస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇది చెప్పింది ఎవరు కొటారి ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే ఎవరైతే పీజీకి కానీ డిగ్రీకి కానీ క్వాలిఫైడ్ అని అవ్వాలి అనుకుంటే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ అనేది కంపల్సరీ చేయాలి అనేసి తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ మోనాఫ్ థాంగ్స్ మోనాఫ్ థాంగ్స్ ఇంగ్లీష్ ఫోన్టిక్స్కి సంబంధించింది పన్నెండు ఉంటాయండి ఇందులో తర్వాత వన్ కెనాట్ ఫాలో అనౌన్స్మెంట్స్ బ్రాడ్కాస్ట్ లెక్చర్స్ ప్లేస్ అండ్ ఫిల్మ్స్ దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఈజ్ ఇన్ఎడిక్వసి ఇన్ ఒకడు అనౌన్స్మెంట్ బస్ కానీ రైల్వే స్టేషన్లో కానీ ఇంగ్లీష్లో అనౌన్స్మెంట్ వస్తున్న బ్రాడ్కాస్ట్ అయ్యేవి సరిగా బీబీసీ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కానీ ఏదైనా న్యూస్ ఛానల్లో వింటూ ఉన్నా లెక్చర్స్ వింటూ ఉన్నా ఇంగ్లీష్లో కానీ దానికి అర్థం కావట్ల దే ఏ లోపం వల్ల అంటే లిజనింగ్ కాంప్రహెన్షన్ లేదు అంటే విన్నది అర్థం చేసుకునేది అని అనేది లేదన్నమాట ఇఫ్ ద టెస్ట్ ఈల్స్ డిపెండబుల్ స్కోర్స్ విచ్ డు నాట్ ఫ్లక్చుయేట్ వెరీ మచ్ ద టెస్ట్ ఈజ్ రిలయబుల్ అంటే
అని అంటారనమాట లేదా ఒక పర్సన్ ఉంటాడు ఒక పర్సన్కి ఏం చేస్తారంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పేపర్స్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇచ్చినప్పుడు అతను రాస్తాడు తీరా చూస్తే ప్రతి పేపర్లో కూడా అతనికి వచ్చే మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒకటి రెండుకి అటు ఇటుగా వస్తే అది ఆ సోర్స్ అతనికి ఉన్న నాలెడ్జ్ని ఖచ్చితంగా కనుక్కుందని అర్థం తర్వాత ద మెథడ్ విచ్ ఎస్టాబ్లిషెస్ డైరెక్ట్ బాండ్ డైరెక్ట్ బాండ్ బిట్వీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది దేని ద్వారా సాధ్యమవుతుంది ప్రత్యక్షంగా ఓకే డైరెక్ట్గా అనుభవాన్ని మరియు చెప్పడాన్ని చేస్తుంది ఏంది మెథడ్ అంటే డైరెక్ట్ మెథడ్ డైరెక్ట్ మెథడ్నే న్యాచురల్ మెథడ్ అంటారు అంటే ఏం లేదండి లండన్లో ఎవరైతే ఒక అబ్బాయి పుట్టాడో ఏ విధంగా ఇంగ్లీష్ భాష నేర్చుకుంటారో తెలుగు దేశంలో లేదా ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎవరైతే ఉన్నారో హైదరాబాద్ కానివ్వండి ఎక్కడైనా కానివ్వండి అతను ఎలా నేర్చుకుంటాడు తెలుగుని డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే అందరు మాట్లాడుతూ వేస్తూ ఉంటారు ఇంగ్లీష్ భాష వాతావరణం ఉన్న ప్రదేశంలో పుట్టిన వ్యక్తి అంతా కూడా అతను కొత్తగా ఏం నేర్చుకొని అక్కర్లా చుట్టూ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో దాని ప్రకారం అతనికి అర్థమైపోతుంది అదే డైరెక్ట్ మెథడ్ రీడింగ్ హెడ్డింగ్స్ అండ్ సబ్ హెడ్డింగ్స్ కమాండర్ ది స్ట్రాటజీ ఆఫ్ రీడింగ్ స్కిమ్మింగ్ అండి దాన్ని స్కిమ్మింగ్ అంటారు ఏదైనా పేపర్ చదివేటప్పుడు హెడ్డింగ్స్ సబ్ హెడ్డింగ్స్ మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకొని చదవడం అనమాట